দর্শক আমি জান্নাতুন নাইম আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি মুক্ত মঞ্চে আমাদের এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক সালাম স্টিল এসসিআরএম থারম্যাক্স দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা এমন সব বরেণ্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি যাদের আলোকবর্তিকায় উদ্ভাসিত হয়েছে বাংলাদেশ আমরা তাদের কর্মময় জীবন সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করি সমসাময়িক সমাজ রাষ্ট্র ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা নিয়ে তাদের ভাবনা বোঝার চেষ্টা করি সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের যিনি অতিথি তিনি একজন কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পদক তিনি দেশ সেরা দাবারু এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার নিয়াজ মোর্শেদ জনাব নিয়াজ মোর্শেদ আপনাকে স্বাগত এবং অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে আমাদের আমন্ত্রণে সারা দেশ স্টুডিওতে আসলে আমার ওইখানে আসতে পেরে অনেক ভালো লাগছে আপনাকে ধন্যবাদ জনাব নিয়াজ মোর্শেদ আপনার সম্পর্কে আমি একটু জানবার চেষ্টা করছিলাম জানতে যে জানতে পারলাম আপনার ডাকনাম নাকি গোগো কিভাবে হলো এই নামটা না এটা ওই আমার মানে বন্ধু বান্ধব ডাক্ত বোধ হয় না না আমার ছোটকালে একটা আয়া ছিল যে আমাকে বড় করেছে তার নাম আমি জানি না তাকে বুড়ি আয়া বলে ডাকা হতো আর কি তো অনেক বাড়ি বেড়ে ছিল তো আমি অনেক মানে জানালায় আমাকে যখন এক দু বছর বয়স জানালায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম শক্ত করে ধরে থাকতাম শিখ জানালার শিখ আর ছুটাতে পারতো না সে তো তখন বলতো গোগা পালোয়ান ওই যে পাকিস্তানের হ্যাঁ গোগা পালোয়ান ওই থেকে ওইটা চেঞ্জ হয়ে পরে গোগো হয়ে গেছে আচ্ছা আমার ফ্যামিলি অ্যান্ড সাম ফ্রেন্ডস ক্লোজ ফ্রেন্ডস তারা ওই গোগো নামে আমাকে ডাকে আচ্ছা মানে ওই নিয়াজ নামে বা মোর্শেদ নামে কেউ ডাকে না গোগো নামেই ডাকছে হ্যাঁ মানে আমার যারা ক্লোজ আচ্ছা আচ্ছা তারা আপনার তো জন্ম ঢাকাতেই যে ছেলেবেলাটা কেমন ছিল ছেলেবেলা খুব সুন্দর ছিল কারণ আমরা তখন তো স্টিল ঢাকার লাইফ ওয়াজ নট ডিসক্রাউডেড আমরা ধরেন একটা কলোনিতে থাকতাম ওই সরকারি অফিসারদের জন্য আচ্ছা আমার বাবা সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন তো এটা ওই এখন যেটা বর্তমানে যেটা রূপসী বাংলা শেয়ারটন শেয়ারটন হোটেল এখন বোধ হয় রূপসী বাংলা আমি জানি না ইন্টার কন্টিনেন্টাল ইন্টার কন্টিনেন্টাল তো ওইটার পাশের গলিতে আমরা থাকতাম ওই ওখানে তো ওখানে অনেক খোলা মাঠ ছিল ওখানে আমরা খেলাধুলো করতে পারতাম হ্যাঁ অনেক জায়গা ছিল অ্যান্ড উই কুড মেক লট অফ ফ্রেন্ডস তো আমার ওই সময়টা খুব ভালো কেটেছে তারপরে তখন নিয়মটা ছিল আর কি টু পর্যন্ত ছেলেদের এলাও করতো ওরা আচ্ছা তো মেয়েদের স্কুলে শুরু তারপরে শিফটেড টু সেন্ট জোসেফ ওইটাই তখন একটা নিয়ম ছিল আর কি আচ্ছা তো তার আগে অবশ্য আমি যুদ্ধের ঠিক আগে নাইনটিন সেভেন্টিতে নার্সারিতে ভর্তি হই তখন এটা ছিল ইংলিশ প্রিপারেটারি কোথায় ছিল এটা ছিল উদয়ন স্কুল সেম ইংলিশ প্রিপারেটারি তো ওখানে ওখানে আমরা বিকজ অফ প্রবলেমস যুদ্ধের সময় পলিটিক্যাল প্রবলেমস অ্যান্ড ডিস্টারবেন্সেস তখন আমরা এই মাস ছয়েক পড়েছি তারপর আমরা বন্ধ করে দিতে হয় বাট আই হ্যাভ সাম মেমোরিজ অফ দ্যাট যে পাকিস্তানের ন্যাশনাল আন্দোলন গাছি বিকজ আমি তো তখন পাকিস্তানি আমার বাড়ির মাঠে যখন বম করতে আসতো ওই পনেরো দিন ডিসেম্বর মাসে তখন তারা আগে স্ট্রাইফিং করতো তো মেশিন গানে বুলেট ওগুলো সব মাঠের মধ্যে পড়া থাকতো সকালে আমি ঘুরাতাম আমার এক এক বাক্স মেশিন গানে বুলেট ছিল পরে পরে আমার মা ওগুলো ফেলে দেয় কারণ বাসে শিফট করার সময় ওগুলি নিয়ে টানা আছে সেভেন্টি ওয়ানের সময় আপনার বয়স কত পাঁচ বছর আমার বয়স পাঁচ বছর তখন সম্ভবত দাবারু বলেই মেমোরি এত সার্প এখনও মনে আছে ওটা খুব যুদ্ধের সময়টা তো ট্রমাটিক ইভেন্ট বিশেষ করে যুদ্ধের অন্য সময়গুলি তেমন মনে নেই কিন্তু যুদ্ধের যে ওই যখন লাস্ট বমিংটা শুরু হয় ঢাকায় ইন্ডিয়ান প্লেন্স যখন বমিং শুরু করে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ সেকেন্ড অফ থার্ড ডিসেম্বর সামথিং লাইক দ্যাট টিল সিক্সটিনথ অফ ডিসেম্বর এইটা মেমোরিটা খুব মনে আছে আর একদম পরিষ্কার আর সিক্সটিনথ অফ ডিসেম্বর আমরা ওই সেলিব্রেট করতে যাই ওই মানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল সামনে আচ্ছা তখন ওইটা ইন্টারকন্টিনেন্টালি ছিল এখনো তাহলে তো তখন তখন ওই ইন্ডিয়ান আর্মিরা ট্যাঙ্ক নিয়ে আসে ট্যাঙ্কের মধ্যে বসে কেউ ইনজার্ড কেউ ইয়ে তো আমি 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 ছিলাম আমার বাবার কাঁধে আমরা ওই টাইমে কি মানে ডিরুগেট দ্য আইডিয়া দ্যাট উই গট দ্য ভিক্টরি 
একসাথে এবং এর আগে কিন্তু দাবার সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না খুব একটা খোঁজ খবর রাখতো না কিন্তু ফিশার্স পাসকি ম্যাচটা শুরু হওয়ার পরে যেহেতু ববি ফিশার ছিল রাশান সরি আমেরিকান অ্যান্ড বরিস পাসকি ছিল রাশান সো এটা একটা কোল্ড ওয়ারের মতো একটা ব্যাপার ছিল সো তখন তো আর এত নিউজ চ্যানেল ছিল না বিটিভি মাত্র আর ওই বাইরের নিউজ পেপার আমরা টাইম নিউজ উইক এশিয়া উইক এগুলি আমরা পড়তাম সবাই মানে আসতো এগুলি তো প্রত্যেকটা কাবারে ফিশারের নিউজ ছিল এই নিউজটা ছিল সো এবং বাংলাদেশ বিটিভিতে দেওয়া হতো সবখানে হ্যাঁ সো এটা একটা বিশাল মানে ভয়েস অফ আমেরিকা বিবিসি মানে বিশাল একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয় ওয়ার্ল্ডে তো ওইটার ওইটার একটা ওয়েভ কিন্তু বাংলাদেশে আসে পাড়ায় পাড়ায় এরকম খেলা হতো আমাদের পাড়ায় বিশেষ করে তখন কি মানে চেস খেলাটা সবখানেই ছিল না তখন জনপ্রিয় ছিল না এই ঘটনার পরে কিছুটা জনপ্রিয়তা আসে এবং তখন আমি খুব কিউরিয়াস হয়ে উঠি কেন অন্যরা খেলছে তখন আমার খেলতে ইচ্ছা করলো তো দ্যাটস হাও আই স্টার্ট এরপর হাতে খড়ি কার বাদ হবে হাতে খড়ি আমার বড় ভাই আমাকে শিখিয়েছে চাল করে তো সে খুব বিরক্ত হতো চাল করে শেখার সময় কেন আমি ওকে ওই ছাড়তে চাইতাম না একটা হারলে বললাম আর একটা খেলো তো আমাদের ওখানে আরও প্লেয়াররা ছিল পাড়ায় বিশেষ করে আমার নিচের তলায় ফরাদ ভাই নাম একজন ছিলেন তো উনি আমার এই চেসের ডেভেলপমেন্টের পিছনে অনেক অবদান রাখেন আচ্ছা উনি এখন ইজ এ ডক্টর লিভিং ইন ইউনাইটেড স্টেটস তো উনি আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন এবং আমাকে দাবার বই টই হাত সব কিছু উনি আচ্ছা তখন কি বইও ছিল না ছিল না ছিল না কারণ এখনও আমি দেখি দাবা নিয়ে খুব বেশি বই পাওয়া যায় ওনার ইন্টারেস্ট ছিল সেই জন্য উনি ওগুলি বাইরে থেকে আনিয়েছিলেন তো আমি দাবার টাবার তখন ইন্টারেস্টেড ছিলাম মানে আমি চালতে জানতাম বাট আমার তো অন্যদিকে তখন ছোটো তো আমি সো আমি ওই যখন বাইরে থেকে টিন টিন তারপরে ওই ব্যাটম্যান ইয়ে ছিল এইসব এইসব কমিক টমিক তখন আমার বাবা যখন বাইরে গেলে নিয়ে আসতো তো ওগুলি তো এখন ইংরেজিতে লাগে আমি তো ইংরেজি পড়তে পারি না বাংলা পড়তে পারি না তাই না তো আমি ওই বাবনি ভাইকে বলতাম মানে ফরাদ ভাইকে বলতাম যে আপনি আমাকে একটু গল্পটা বলেন তো উনি তখন দাবা খেলবে দাবার বই পড়বে তো বলে আচ্ছা ঠিক আছে কাজ করো আমরা কিছুক্ষণ তোমাকে আমি গল্প বলি তারপরে আবার আমরা দাবার দাবার বই পড়বো আমি বললাম ঠিক আছে তো ওই উনি আমাকে গল্প বললো তারপরে একটু থেমে আধা ঘন্টা পরে আবার আমি কলে বসা ওই দাবার দাবার গুটি চালছে আমি তো চাল জানি উনি আমাকে এক্সপ্লেন করছে এটা এভাবে খেলা হয় ওটা ওইভাবে খেলা হয় ওই খেলাটা আমরা দেখছি বাইরের খেলাগুলি বই থেকে আচ্ছা সো অটোমেটিক্যালি একটা ভেরি ইয়াং এজ সে আমি তখন খেলা শিখছেন কিন্তু ম্যাচ খেলা যেটা শুরু প্রতিযোগিতামূলক সেটা কবের থেকে শুরু হলো ওই পাড়ায় পাড়ায় খেলতাম তারপরে ওরাই বলল যে ওখানে একজন আসছিলেন উনিও ওখানে আমেরিকা আছেন ওই ফরাদ ভাই বন্ধু ও বল উনি বইটে পড়তেন তো উনি বললেন যে ও তো অনেক ভালো খেলে তো ছোটো ছেলেটা তো ভালো খেলে খুব কম আছে ওকে একটু ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে এন্টার করো আচ্ছা হুম আপনার বয়স তো ঘর কত নয় দশ আচ্ছা নয় বছর তো আমাকে বললো যে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ওখানে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ ডিসেম্বর ব্যাট পাস তো তখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো এখানে নিয়ে যাওয়ার পরে সবাই খুব খুশি হলো বিকজ তো ছোটো ছেলে তো ইয়ে করে না শান্ত পার্টিসিপেট করে না 
আমার কলিটলে নিল এটি আমি শুরু করলাম অপোনেন্টস রেগে অনেক সিনিয়র ছিল হ্যাঁ আপনারা তো সব বয়স্ক ছিল কারণ তখন কেউই ছিল না ছোট তো ফার্স্ট রাউন্ড আমি জিতলাম বাট পাঁচ খেলা ওখানে দুই পয়েন্ট করলাম পাঁচ খেলা নট নট ব্যাড প্রথমবার যখন কিন্তু তখন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঘটনা ঘটে তখন রাশিয়া থেকে একটা একজন গ্র্যান্ড মাস্টারকে আনা হয় বাংলাদেশ গ্র্যান্ড মাস্টার হ্যাঁ গ্র্যান্ড মাস্টারকে আনানো হয় এটা আগেই ঠিক করা ছিল তো ওই কিছু পলিটিক্যাল ডিস্টারবেন্স সেভেন্টি ফাইভের পনেরো কিছু ঘটনা জন্য ওগুলির জন্য সব কিছু বা স্টল্ড কিন্তু শেষে সেভেন্টি সিক্স জানুয়ারিতে বোধ হয় উনি আসেন হ্যাঁ তো ওখানে একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল কারণ উনি প্রথম যেই একটা এক্সিবিশন ম্যাচ করেন প্রেস ক্লাবে ওখানে দে ওয়ার টোয়েন্টি প্লেয়ার্স হ্যাঁ তখন আমাকে একটা জায়গা দেওয়া হয় আচ্ছা ওই গ্র্যান্ড মাস্টার বিষ্ণুনের সাথে যে খেলছেন হ্যাঁ ওখানে আমাকে একটা জায়গা দেওয়া হয় তো আমি এখানে আমার একজন মেন্টর ছিলেন উনি এখন আর নেই সালি চৌধুরী উনি সিনিয়র জার্নালিস্ট আচ্ছা তো উনি আমার জন্য জায়গাটা করে রাখছিলেন উনি বলছেন যে নিয়াজ খেলবে তো আই স্টার্টেড প্লেইং উইথ হিম গ্র্যান্ড মাস্টার তো ওখানে তো সব সাংবাদিক এবং যারা আছে তারা তো অত ভালো খেলে না সো এই দশ পনেরো সালের মধ্যে মোটামুটি সবাই শেষ হ্যাঁ কারো হাতি যাচ্ছে কারো ঘোড়া যাচ্ছে কারো মন্ত্রী যাচ্ছে সো ওইদিকে আপনার প্রায় সব সবই শেষ অনেকে উঠে মেট হয়ে উঠে যাচ্ছে কিন্তু আমি তো থিওরিটা জানতাম সো আমি তার সাথে কারেক্টলি কিন্তু ডিফেন্স দিচ্ছি শুরু থেকে আচ্ছা অ্যান্ড সেই বরং আমাকে টেস্ট করার জন্য উল্টা পাল্টা চাল দেখতে দিছে বাট আমি এতে ঘাবড়াই না আই প্লে কারেক্টলি সো আফটার অ্যাবাউট টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি মুভস তখন খেলাটা ব্যালেন্সে সালে চাচা আমাকে বললেন তুই ইয়ে কর ড্র অফার দে তো আমি বলি আপনি কি বলছেন আপনি আমি তো নেবেন না ড্র আমাকে ড্র অফার দিয়ে কী লাভ গ্র্যান্ড মাস্টার আমার সাথে ড্র নেবে কেন তো উনি বললো যে যা বলতেছি তাই কর তো যখন গ্র্যান্ড মাস্টার আমার কাছে আসলো ঘুরে অ্যানাটোলি লুটিকফ ছিল ওনার নাম সুটেড বুটেড রাজভারী লোক তো আমি ওকে বললাম ড্র তো উনি ইংলিশ বোঝে না আচ্ছা তো উনি ইন্টারপ্রেটারকে ডাকলো সেও বেশ সুটেড বুটেড আসলো আসার পরে যখন আমি বললাম ড্র তখন সে বুঝলো বলে নিচিয়া নিচিয়া মানে হচ্ছে ড্র রাশন তখন ও খুব মজা পেলো হাসি দিল গ্রান্ড মাস্টার তারপর ওকে ডেকে নিয়ে গেল ইন্টারপ্রেটারকে ডেকে ওই বেশ দূরে চলে গেল দুজনে তারপরে অনেক কি কি কথা বললো আমার দিকে তাকালো অনেকক্ষণ তারপরে এসে দেখি হাস্য জল এসে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলো মানে ড্র অফার এসে মেনে নিয়ে মেনে নিল ড্র তো এটা তো আপনার জন্য খুব মোরাল একটা বুস্ট ছিল এটা একটা আমার মানে আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বড় বুস্ট যেটা আমি পেয়েছিলাম ওই সময় অ্যান্ড যখন আমি বাসায় যাই রাত্রেবেলা নিউজে বলেছিল যে লুটিকো মনে করেন যে নিয়াজ বড় হয়ে গ্র্যান্ড মাস্টার হবে এবং দেশের মুকুর যোগ এন্ড ইউ বিকেম দ্য গ্র্যান্ড মাস্টার ইন এইটি সেভেন ইট ইজ মাই আই এম ভেরি ফর্চুনেট দ্য তার ভবিষ্যৎবাণীটা আমি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হলেন তো সেভেন্টি এইটে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন সেভেন্টি নাইন সেবার টাই ব্রেকে থার্ড হলেন আচ্ছা হ্যাঁ টাই ব্রেকে সেভেন্টি এইটের থার্ড হয়েছিল হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ওই সেভেন্টি নাইনের পরের বছরই সেভেন্টি সিক্সের পরের বছরই সেভেন্টি সেভেন জানুয়ারিতে আমি ন্যাশনাল প্লেয়ার হই তখন আমি স্টেন আচ্ছা ওই বছর আমার পজিশন বেস এইট আচ্ছা ষোলো জনের মধ্যে তারপরের বছর আমি ওই তারপরের বছর হয় কি অনেকগুলি সিনিয়র প্লেয়ার একসাথে চলে যায় তারা আর খেলে না কেউ চাকরিতে কেউ ইয়েতে কেউ অন্যরা খেলছে বলে খেলে নাই বয়স হয়ে গেছে অনেকের সো ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি নিউ জেনারেশন কামিং তো ওইখানে আমি ফার্স্টে যখন টাই করি বাট টাই ব্রেকারে আমি থার্ড হই আপনার তারপরে বছর গেলাম তো অ্যাসেম্বলিতে ব্রাদার আপনার প্রিন্সিপাল কে ছিল সেই সময় ওই সময় ছিল ব্রাদার রবার্ট আচ্ছা আর ওয়াইস প্রিন্সিপাল ছিল ব্রাদার রালফ আচ্ছা ওনার আমাকে অনেক উৎসাহ দিতেন তো আই থিঙ্ক ব্রাদার রালফ ফার্স্ট দেয়ার তো ব্রাদার রালফ তো আমাদেরকে ডাকলো 
আমার নাম ডাকলো আর বাস্কেটবল টিমকে ডাকলো আমরা বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম ওই বছর তো আসো আসলো বললো যে এখানে আমাদের একজন ইয়ে ছেলে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ক্লাস সেভেনে আর ইয়েতে বাস্কেটবল টিম স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সো এই খুশিতে আমরা একদিন ছুটি ঘোষণা করলাম সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি নাইস মেমোরি আচ্ছা এরপর ইন্টারন্যাশনাল কবে ম্যাচ খেলা শুরু করলেন ইন্টারন্যাশনালি আই এম ভেরি ফর্চুনেট যে যে বছর আমি ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হই ওই বছর আমরা ফিডে মেম্বার হই আচ্ছা উই স্টার্টেড গোয়িং অ্যাব্রড তারা এখানে আমরা ওয়ার্ল্ড চেস ফেডারেশনের মেম্বার ছিলাম না সো ঠিক ওইটার পরপরই আমি প্রথমে ইন্ডিয়াতে যাই দ্যাটস মাই ফার্স্ট টুর্নামেন্ট এলেখা ইন চেস আচ্ছা টুর্নামেন্ট ছিল ওটা রেগুলার প্রতি বছর হতো ওটা আমি শুরু করি ক্যালকাটায় আচ্ছা দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট টুর্নামেন্ট আর তারপরে ওই বছরে আমি সিঙ্গাপুরে যাই এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বাংলাদেশ টিমের এত ছোটোবেলায় যে দেশের বাইরে যেতেন মানে ফ্যামিলি সাথে যেত না আমি সবসময় একা আমার ফ্যামিলি কখনো আমার সাথে যায়নি একা একাই ট্রাভেল করেছেন না ওইটা তো এই যে টিম যাচ্ছে টিম যাচ্ছে তারপরে আপনার ওইখানে অন্য মেম্বার্স থাকতো ওখানে অন্য মেম্বার্স থাকতো আমার একা একা ট্রাভেল শুরু হয় এইটি টু আচ্ছা হ্যাঁ এইটি টু থেকে আমি অনেক দূরের দেশে আমি একা যাতা শুরু করি যেমন ইউরোপে আচ্ছা এইটি টু থেকে আমি একা যাই ততদিনে তো ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়ে গেছে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়েছি আমি তখন আই ওয়াজ সিক্সটিন ফিফটিন সিক্সটিন আচ্ছা ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়েছি ফিফটিনে আর বাইরে গেলাম সিক্সটিনে আচ্ছা এরপর গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার প্রক্রিয়াটা কেমন ছিল মানে ফার্স্ট নর্ম সেকেন্ড নর্ম ক্রস করে বোঝাই তো যাচ্ছিল যে আপনি গ্র্যান্ড মাস্টার হয়ে যাচ্ছেন ফার্স্ট নর্মটা হলো ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার আমি কুইকলি হই সার যাতে 1991 এ একটা টুর্নামেন্টে হয়ে যায় ওই জোনাল স্পেশাল রুল ছিল তখন ওইটাতে তারপরে ফার্স্ট নর্মটা হয় আপনার 1984 এ ইন হংকং কমনওয়েলথ যে সেকেন্ড কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ খুব সম্ভব নট মিস্টেকেন তো ওইটা দ্যাট ওয়াজ এ টাফ টুর্নামেন্ট আই প্লেড ভেরি ওয়েল দ্যার তো তখন কিন্তু আমি অলরেডি কিছু এক্সপিরিয়েন্স গেইন করে ফেলছি কেন আমি আই বিন টু ইউরোপ এইটি টু অ্যান্ড এইটি থ্রির ইউরোপ ট্রিপটা ওয়াজ আই ওপেনিং ফর মি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন আমি তখন ম্যাট্রিক দিলাম আমি আগে থেকে প্ল্যান করে ফেলছিলাম যে ম্যাট্রিক দিয়ে আমার একটু সময় থাকবে হাতে সো আই উইল ট্রাভেল ইন ইউরোপ অনেকগুলো টুর্নামেন্ট খেলবো সো আমি তখন তো আর ওই ইমেল টিমেল ছিল না হাতে চিঠি লিখতাম হাতে চিঠি লিখে বিভিন্ন ফেডারেশনে পাঠিয়েছিলাম তো তাদের থেকে কিছু রেসপন্স আসছে আচ্ছা তো তখন আমি নিজে ভিসা টিসা অ্যারেঞ্জ করে স্পন্সর টন্সা অ্যারেঞ্জ করে আমি ইয়েতে গেলাম ইউরোপে ইউরোপে গেলাম আই ওয়াজ এইটি থ্রি মে অর সামথিং আই ওয়াজ জাস্ট সেভেন্টিন জাস্ট সত্তরতে পড়ল শেষ করলাম আর কি তো আপনার ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমি যখন সেকেন্ড টাইম এই লং ট্রিপটার জন্য যাই তো পিপল হু আর সাপোজ টু রিসিভ মি ইন ইউরোপ তারা তো তখন ইমেল টিমেল কোনো কিছু ছিল না তখন টেলিগ্রাম করতো তো আমার মা একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল মানে উনি জানতেন না যে ওরা ঢাকায় আই ওয়েন্ট টু গ্রিস মানে আইডিয়াটা ছিল যে গ্রিস থেকে আমি ওনার আমাকে রিসিভ করবো তারপর আমাকে বেলগ্রেডের ট্রেনে তুলে দিবে তো আমি সুটকেস নিয়েও আমি আমি ওখানে ল্যান্ডেড অ্যান্ড দ্য ওয়াজ নো বডিতে ইট ওয়াজ অ্যাডভেঞ্চার ফর মি দেন আই ম্যানেজ মাই সেলফ আচ্ছা টু গো টু বেলগ্রেড সো বেলগ্রেডে ওখান থেকে আরও দূরে আমাকে যেতে হয়েছে খেলতে বেলা সার্ক একটা জায়গায় নবী সাদ এই সরি বৈবদিনাথে তো ওইখানে একটা ওই বেলগ্রেডে যখন গেলাম তখন একজন দেখলাম এম্বাসি ফার্স্ট অফিসার এসে আমাকে হেল্প করলো আচ্ছা খবর পেয়েছে ইয়ে নাই এম্বাসি নাই তখন ছিল না এখন আজকে যাই না তখন ছিল না বেশি তো গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়ার অভিজ্ঞতাটা কেমন ছিল পুরো সাউথ এশিয়াতে এই প্রথম দেশে তখন কি ধরনের আলোড়ন তৈরি করেছিল অ্যাকচুয়ালি আমার নর্মটা হয়ে গেলো এইটটি সিক্স ফেব্রুয়ারিতে ক্যালকাটায় এটা ছিল টাটা স্টিল গ্র্যান্ড মাস্টার টুর্নামেন্ট তখন টাটা স্টিল টুর্নামেন্ট ছোট ছিল এখন তো বিশাল হয়ে গেছে কারণ এখন টাটা হ্যাজ টেকেন ওভার আপনার ওই যে বিশাল নেদারল্যান্ডসের কোম্পানিটা ইন্টারেস্টিং বিষয়টা ছিল যে আপনার আমার একটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে একটা গেম কম ছিল 
তো আমাকে তখন ওই ফিডে প্রেসিডেন্ট ছিল ফ্লোরেন্সিও ক্যাম্পো ম্যানাস ওকে আমি অনেকদিন ধরে চিনতাম এবং আমরা বাংলাদেশের উপর উনি ওনার একটা খুব ভালো দৃষ্টি ছিল উনি চাইতো যে এখানে ব্যাপারটা উঠুক এবং এশিয়ার প্রতি ইন জেনারেল উনি যেহেতু এশিয়ান প্রবলি ওনার আগে কোনো এশিয়ান ফিডের প্রেসিডেন্ট হয় নাই আচ্ছা তো উনি তখন বললেন যে না এটার ইয়ের দরকার নেই তোমরা অ্যাপ্লাই করো আমাকেও বললেন চেস ফেডারেশনকে বললেন যে একটা গেম কম আছে এটা আমরা দেখব কারণ তখন এশিয়াটা দুই জোনে ভাগ ছিল আমাদের জোনটা ছিল নাইন এটা ছিল টার্কি থেকে বার্মা পর্যন্ত আচ্ছা আর টেনটা ছিল বার্মা অনওয়ার্ডস টুয়ার্ডস দ্য সাউথ ইস্ট এশিয়া তো এশিয়া ছিল চারজন গ্র্যান্ড মাস্টার চারজনই ছিল জোন টেন থেকে আচ্ছা ফিলিপিন্সের দুজন ইন্দোনেশিয়ার দুজন মানে এই সাইডে কেউ ছিল ইউ আর দ্য ফিফথ হ্যাঁ দ্য ফার্স্ট গ্র্যান্ড মাস্টার ওয়াজ ইউজ ইন টোরে ওয়াজ ভেরি স্ট্রং প্লেয়ার দ্য ওয়ার্ল্ডের টপ টেন ছিল উনি তখন আমাদের সবাই হিরো আর আরও অন্য তিনজনের কোয়ালিটিও অতটা কিন্তু ভালো ছিল না পার্টি আই ওয়াজ দ্য ফিফথ মান তখন তো উনি বললেন না খালি এক সাইডে ডেভেলপ হচ্ছে না এশিয়ার সো জোন নাইন জোন নাইন ইজ নট কামিং আপ সো অ্যাপ্লাই করো উইল গিভ ইট তো তখন এই যে এখন তো খুব দ্রুত দ্রুত মানুষ টাইটেল পেয়ে যায় রেটিং পেয়ে যায় সব কিছু কারণ এখন কিছুদিন পরপরই কংগ্রেস হয় রেটিং লিস্ট আসে আর তখন এক বছর পরপর হইতো খুব একটা টুর্নামেন্ট খেলতেও পারছি না রেটিং এর রিকোয়ারমেন্ট ছিল খুব বেশি টুর্নামেন্ট কিন্তু খেলিও নি যেহেতু রেটিংটা কমে গেল আবার তো গ্রাম আসা পাবো আর প্লাস আই ওয়াজ গোয়িং ইন টু ইউনিভার্সিটি অলসো ওই সময় ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভেনিয়া তো ওইটা নিয়ে আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম আফটার এইচ এসসি আচ্ছা তো তারপরে আমি যখন এটা খবর পাই তখন কিন্তু আমি ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার তার মানে দেশে তারপর কবে আসলে দেশে ওরা আমাকে সাথে সাথে নিয়ে আসছিল আচ্ছা সাথে সাথে যে ঘরটা পাওয়ার রিসেপশনটা কেমন ছিল ইট ওয়াজ গ্র্যান্ড রিসেপশন অবভিয়াসলি পিপল রেকর্ডও আছে ছবিটাও আছে আমি শিওর তো ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল রিসেপশন তো পেন্সিলভেনিয়ায় লেখাপড়া করতে যা হলো কেন পড়েছেন তো বোধহয় ইকোনমিক্সে ওই সাবজেক্টেই বা কেন চুজ করলেন না আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাডমিশন নিয়েছি ম্যাথামেটিক্সে আচ্ছা তারপরে ইট ওয়াজ টু ডিফিকাল্ট সো আপনার জন্য ম্যাথামেটিক্স ডিফিকাল্ট না এটা এটা একটা প্রবলেম ছিল আচ্ছা প্রবলেমটা ছিল হলো যে আমার স্কলারশিপটা ছিল তিন বছরের আচ্ছা অরিজিনালি এটা একটা ব্যাংক বিলুপ্ত হয়ে গেছে বিসিসিআই ব্যাংক ছিল তাদের একটা ফাউন্ডেশন ছিল আচ্ছা তো তারা আমাকে তিন বছর দিয়েছে কারণ তার ব্রিটিশ সিস্টেমে মানে তাদের সব কিছু চলতো তো ইংল্যান্ডে কিন্তু তিন বছর ইউনিভার্সিটি সো লাস্ট ইয়ারটা আমার কোনো টাকা ছিল না এটা সবাই কীভাবে পার হয়েছে আই ডোট নো বাট তো আমি দেখলাম যে আমি ম্যাথামেটিক্স নেই তাহলে আমাকে যে আস্তে আস্তে কোর্সগুলো নিতে হবে অল্প অল্প করে তাতে আমার হবে না হবে না এটা উড বি এবল টু ফিনিশ সেই জন্য আমি তখন শিফট করে ইকোনমিক্সে চলে আসি আচ্ছা তা হাউ ওয়াজ এক্সপিরিয়েন্স ইন ইকোনমিক্স না ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ গুড এরপর বিএ কবে করলেন দেশে এসে এটা আরও অনেক পরে এরপরে আমি একটা পর্যায়ে যখন আমি তারপর আমি ফেরত এসে আমি আরও কিছুদিন প্রফেশনালি খেলি দুই তিন বছর অনেক সিরিয়াসলি খেলেছি তারপরে একটা সময় মনে হলো না একটু মেবি আই শুড লুক এট দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সাইড অলসো অ্যান্ড ইয়ে তো তখন আই ওয়েন্ট টু রিয়েল এস্টেট বিজনেস এগারো বছর করেছি আমি এটা হ্যাঁ তো তখন আমার খেলাও একটু খেলা ওয়াজ ন নট আন ইন্টারপ্রেট মানে পড়াশোনা ছিল প্লাস এই ব্যবসাটা ছিল হ্যাঁ প্লাস তখনই বিয়ে করলাম যে বলছিলাম নাইনটিন সংসার শুরু হলো তো সব মিলিয়ে আপনার ওই দাবায় যে কনসেনট্রেশনটা আমার দেওয়া উচিত ছিল সেটা ইন রেট্রোস্পেকটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা হয়তো আমি দিতে পারিনি এরপর তো মানে নাইনটিন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হলেন এরপর অলমোস্ট থার্টি ইয়ার্স পরে টু যে পিছন দিকে তাকাই তখন মনে হয়তো দুটো জিনিসই মানে টপ জায়গায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না একটাতে গেলেই একটাতে কনসেন্ট্রেট করা বেটার ছিল আর একটা হয়তো সাইডে রাখলে 
रिलेशनशीप ওনাকে আমি ওই ছোটকাল থেকে চিনতাম মানে আমি যখন ফার্স্ট ওই ওনারা একটা ওই ফিডে মেম্বার হওয়ার আগে ওরা একটা লিবিয়া একটা টিম যাচ্ছিল আচ্ছা তো ওনারা একটা প্র্যাকটিস সেশন করতেন টিএসসি তে তো আমি তো তখন ছোট লাইক 9 10 ইয়ার্স ওল্ড তো আমি ওখানে যেতাম ওনার সাথে খেলতে প্র্যাকটিস করতে তো তখন থেকে আমি রাজক সেশে খুব ক্লোজ তো স্যার জিত তো নাকি আপনি জিততেন না প্রথমে এনকাউন্টারটা আমি রিসেন্টলি এটা বলছিলাম ওই 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 আব্দুর রাজক ফাউন্ডেশন থেকে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছে খুব ইন্টারেস্টিং যে উনি ওই গুটি কা প্রথমে যখন ছোট হিসাবে যেতাম তো গুটি কাটাকাটি করে আমাকে হারিয়ে দিতাম এন্ড গেমে তো আমি তো মানে অ্যাকশান চাইতাম মানে মিডল গেমে কিন্তু সে সুযোগ আমি পেতাম না তো এরকম প্রথমবার তিনটা হারার পরে আমি যখন আবার খেলতে যাচ্ছি তখন উনি বলেন যে দাঁড়ান দাঁড়ান একটু দাঁড়ান আপনার গুটি কয়টা তো আমি বললাম যে আমার তো গুটি একটা নৌকা আমার কিন্তু মানে পনগুলি বাদ দিলে তো বলে কেন এইটা গুটি না রাজাটা দেখায় আমাকে আমি বললাম যে হ্যাঁ গুটি বলে তাহলে আপনি চালতেছেন না কেন এটা মানে এন্ড গেমে স্যার কিন্তু আপনি আপনি করে বলতেন আমি তো এই বছর আর ওই দিন তো বড় উনি তখনই বোধহয় 50 প্লাস তো উনি আমার মানে খুব মজার ব্যাপার আমাকে আপনি আপনি করে বলছেন কিন্তু এই যে এন্ড গেমের কথাগুলো যে উনি সুন্দর করে বুঝাইলেন হ্যাঁ ওটা কিন্তু ওই তখন থেকে আমার ভিতরে কিন্তু গেথে আছে জিনিসটা আচ্ছা সো উনি কিন্তু অনেক মানে হয়তো গ্র্যান্ড মাস্টার ছিলেন না কিন্তু অনেক উচ্চ মানের শিক্ষক ছিলেন কিন্তু আই এম ভেরি লাকি টু বি হ্যাঁ মানে ওনাদের সান্নিধ্য পাওয়াটা আমার জন্য কাজী মোতাদ্দ হোসেনের সাথে আমি খেলেছি অনেক তাই সো আই এম ভেরি লাকি যে আই কুড কাম এভরি টাইম লাইফে যতগুলি ম্যাচ খেলেছেন খুব টাফ ম্যাচ বা মেমোরেবল ম্যাচ কোনটা ছিল আচ্ছা ওইটার আগে আমি একটা কথা বলি নেই এটা এখানে ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস যে রাজক স্যার কিন্তু ইউনিভার্সিটি টিচার ক্লাবে একটা আড্ডা ছিল ওখানে আরও দুজন লোক দাবা খেলতেন যেগুলো আপনারা সবাই চিনেন সেটা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদ এবং হুমায়ুন আজাদ আচ্ছা ওই আড্ডাতেই এবং ওনারা আমার সাথে কখনো ওনারা খেলেননি কিন্তু ওখানে তো ওনারা রেগুলার কিন্তু দুজনই চেস খেলতেন তো আমি তো বললাম যে ওই দাবার মাধ্যমে আমি ওই কম বয়সে একটা খুব সুন্দর পরিবেশ এবং খুব বড় বড় মানুষের মনীষী সাদের সাথে আমার আলাপ ছিল আচ্ছা এবং হুমায়ুন আহমেদের অনেক কিছু কিন্তু ওই আড্ডাকে ঘিরে কিন্তু আমি উনি তো তখন শিক্ষক ঢাকা ভার্সিটির নাকি হ্যাঁ উনি তখনও শিক্ষক এবং ওখানেই থাকতেন পার্শ্ববর্তী শহীদুল্লাহ হল না কোথাও উনি উনি আর এস ছিলেন না কিছু ছিলেন তো ওই উনি কিন্তু ওই যে কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রি ব্যাপার একটা নাটক লিখেছেন ওই একজন দাবার বড়ু হেরে যায় ওটা কিন্তু আমারই একটা ঘটনায় কেন্দ্র করে আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি জিনিসটা এবং ওনার পর্যবেক্ষণ শক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল खेलेसि ফিউ মান্থস লেটার হি হুমায়ুন স্যার আমাকে একটা ইয়ে বললো এটা এটা পড়ো ভালো আমার ফার্স্ট সায়েন্স ফিকশন ফিহা সমীকরণ মনে হয় এটা নাম আমার সায়েন্স ফিকশন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খুলে পড়ে দেখি কি ওই ওই নামগুলি উনি ব্যবহার করেছেন ওই গ্র্যান্ড মাস্টার তো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং সাথে সাথে ইন্টারাকশনটা উনি আমাকে পরে একটা বই উৎসর করেছিলেন আচ্ছা 1991 এ আই থিংক ওনাকে বাসায় দেখেছিলেন তখন ওই বইটা দিয়েছিলেন আর শামসুর রহমান কবি শামসুর রহমান একটা বই উৎসর্গ করেছিলেন আপনাকে হ্যাঁ তো আমি ভেরি লাকি বললাম তো আপনাকে যে এই ধরনের মানুষের সাথে আমার সার্কেলের সাথে ওই রকম একটা ছোট বাসা ছিল তো এটা আপনার পরবর্তী লাইফে কি ইমপ্যাক্ট ফেলেছিল মানে চিন্তা চেতনার জগৎ কি একটু সম্প্রসারিত হয়েছিল নাকি বা নাকি মনে হতো যে আসলে স্টার বলে পৃথিবীতে কিছু নেই না অ্যাকচুয়ালি আমার আমি সব সময় এই যে এই বই পড়া 
তারপরে আপনার মানে একটু মানে প্রগ্রেসিভ ছিল একটু অন্যরকম ছিলাম স্কুল লাইফ থেকে সবাই জানতো খুব অল্প টাইম আবার কমিউনিস্টও হয়েছিলাম এইটা 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 থাকতে মানে কি পলিটিক্স করা হয়েছে নাকি এটা হলো 14 বছর বয়সে আবার কি কমিউনিস্ট হবে এটা শখে না কি বুঝছেন যে দেখে একটু অন্যরা করে এরকম এ করে এটা এটা ফল যেটা হয়েছে যে আমি কমিউনিস্ট হয়ে যাওয়াতে আমার আমি ম্যাট্রিকে ইকোনমিক্স নিয়েছি ইসলামিয়াত না নিয়ে and i missed the star marks because i got 15 in economics mm. and ami jodi islam en ditam ami 80 petam that's right shekhta abi mane koy ek market chuno i missed the star marks eta holo amar communism mane communist jiboner net foshol ar ki jeta jante jacchilam je mane life e sobche tough match kon ta chilo apnar ba memorable one onek gulo match to ache but এটা আসলে একটাকে পিন পয়েন্ট করা খুব সব খুব টাফ হয়ে যায় খুব টাফ হয়ে যায় এমনিতে এখন যেমন আপনি বলছেন যে তখন খেলা হতো এখনও তো খেলা হয় মানে প্রচুর টুর্নামেন্ট হয় বাট মানে দাবারও কেন উঠে আসছে না মানে সেভাবে যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রথম পুরো সাউথ এশিয়াতে গ্র্যান্ড মাস্টার এখান থেকে আরও অনেকের হবার কথা ছিল কিন্তু হলো না কেন না এটা তো মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন বিকজ এখন মানে আমরা যখন সুযোগটা পেয়েছিলাম যখন যে আমরা ভেরি মাছ পপুলার ছিল দাবা বিকজ অফ দা আমি আর রানি হামিদ খেলতাম ব্যানার হেডিং উঠতো পেপারে আমার তো তখন কাউকে ডাকতেও হতো না পিপল ইউজ টু কাম অ্যান্ড প্লেচেস তো এখন হয় কি আপনার যখন অনেক দিন রেজাল্ট না আসে মানে মিডিয়াতে না আসে মেনস্ট্রিমে না থাকেন মেনস্ট্রিম মিডিয়াতে তখন আপনার ওই এটার প্রতি ইন্টারেস্টের সব দিক থেকে স্পন্সারের দিক থেকেও পোটেন্সিয়াল যারা খেলে তাদের দিক থেকেও গার্জেনদের দিক থেকেও এটা কিন্তু রেসপন্সটা কমে যায় তো দীর্ঘদিন এটাকে যেহেতু এটাকে ইয়ে করা হয়নি আপনার ঠিকমতো নার্চার করা হয়নি এখন চেষ্টা চলছে বাট ওইভাবে আবার এটাকে রিভাইভ করা যাচ্ছে না চেস ফেডারেশন কীরকম করছে বলে আপনার মনে হয় রিসেন্টলি ভালো করছে রিসেন্টলি দেয়ার ওয়াজ লট অফ ইয়ে ফান্ড মুভমেন্ট অ্যান্ড এভরিথিং এটা ওই যে আমাদের আমাদের গত আইজি যিনি ছিলেন উনি উনি ম্যানেজার আমার সাহেব উনি মোবিলাইজ করেছিলেন অনেক কিছু আচ্ছা এখানে তবে এটা মানে খুব বেশি দিন না মানে এটা আমি লাস্ট তিন চার বছরের কথা বলছি হ্যাঁ তার আগে থেকে কিন্তু অনেক প্রবলেম আগে থেকে আমরা ফেস করে আসছি অনেক অনেক দিন নিষ্ক্রিয় ছিল বিশেষ করে এই যে নিচের লেভেলের প্লেয়ারদেরকে তুলে আনা প্রথম দিকে এগুলি খুব স্কুল দাবা বা আপনার এজ গ্রুপ দাবা এগুলি কিন্তু ঠিক মতো অর্গানাইজ করা হয়নি তো এই যে আপনার বিশ পঁচিশ বছরের যে প্রবলেমটা এটা আপনি চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু এটা কিন্তু হঠাৎ করে পাঁচ বছরে আপনি এটা এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন না এমনিতে এখনকার যারা কিডস আছে মানে আমাদের সময় তো সেন্ট জোসেফে তো চেস ক্লাব ছিল আপনাদের সময়ও হয়তো ছিল রেগুলার খেলা হতো প্রতি বছর একটা দুইটা করে টুর্নামেন্ট হতো অনেক ছেলে মেয়েই সেখানে খেলতো এখন কি হয় জানি না মানে আমার আশেপাশে তো আমি কোনো ছেলে মেয়েদেরকে চেস খেলতে দেখি না ছেলে মেয়েদেরও কি আপনার কাছে মনে হয় যে মানে আগ্রহ কমে যাচ্ছে আপনার আমার কাছে মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় যে আগ্রহটা আছে বাট এখানে হলো যে আপনার সিরিয়াসলি খেলা টুর্নামেন্ট লেভেলে খেলা এটার ইনসেন্টিভও তো দরকার সেটা কোথায় এখন আপনি দাবা খেলবেন দাবা খেলে আপনি তারপর আপনি কি করবেন তাই না এখন আপনি তো আপনার লাইভলিহুডের ব্যাপার আছে প্রসপেক্ট আছে আপনি সময় সময় দিচ্ছেন তো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা ইন্ডিয়ানরা খুব ভালো অ্যাড্রেস করতে পেরেছে যে জন্য দে আর নাও নাম্বার ফোর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মানে আমার মনে হয় যে ইন আনাদার টেন ইয়ার্স দেল বি নাম্বার ওয়ান বিকজ তারা এই জিনিসটাকে আপনার ঠিক মতো ব্যবস্থা করতে পেরেছে যে যারাই দাবা খেলছে ভালো করছে তারা অটোমেটিক চাকরি পেয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সংস্থায় হয় রেলে পাচ্ছে নয় বাংলাদেশে কেমন আছে বাংলাদেশে খুব কম আছে বাট এটা কনসিস্টেন্ট না আমাদের এখানে আই থিঙ্ক অনলি চাকরির কথা যদি বলতে নেভি বাংলাদেশ নেভি ইজ ইনভলভড আর কেউ নেই বাট ওখানে আপনার কয়জনের চাকরি হয় সো ভালোভাবে কিন্তু সবাই দিচ্ছে না সো ইটস নট গ্যারান্টিড যে আপনি চাকরি পাবেন এখান থেকে খেলার জন্য সো যেহেতু ইনসেন্টিভটা নাই সেহেতু আপনার ওই যেই খেলতে আসবে সিরিয়াসলি সে তো ফিউচারের কথাটা চিন্তা করবে এমনিতে ফিফটি ইয়ার্সে বাংলাদেশের স্পোর্টসের চেঞ্জটা কীরকম দেখলেন না স্পোর্টসের চেঞ্জটা ওভারঅল স্পোর্টসের চেঞ্জটা ভালো আমি মনে করি হ্যাঁ কিন্তু আরেকটু ভালো হলে খুশি হতাম আর কি এই কারণ এখানে অনেকগুলো নতুন স্পোর্টস কিন্তু আসছে যেগুলো আগে ছিল না যেমন গলফ 
archery. Hmm. Uh, age non existent chilo, but we are doing very well. But on the other side, it is a karab dikshita chilo, on a good bhalo sport chilo, jamandaba, shooting, kabadi uh, bolta, hockey. Tradition chilo, and we always did well. Uh, even swimming, when we were swimming, we swim in the same way. We were 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 in the same way. So actually, we have gone down. We were in the same way. 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 We and also the seriousness. You are not serious. 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 You are not not that much dedicated or কথাবার্তা হচ্ছে মানে দুই বছরের মধ্যে বা এক বছরের মধ্যে এভাবে করে এত কিছু চেঞ্জ হয়ে যাওয়া এই জিনিসটাকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বা এই দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আপনি কিভাবে দেখেন এবং পলিটিক্যাল চেঞ্জটা আপনি আসলে ওভার দ্য ইয়ার্স কতটুকু দেখেছেন আসলে আপনার প্রথম প্রশ্নটা এ বলতে মানে আমি তো ইকোনমিক্সের ছাত্র আছি জি এক্স্যাক্টলি কিছুটা বোঝা উচিত এটা সেই সুবাদে আমার মনে হয় যে এই ধরনের আমাদের যে ইকোনমিটা এটা তো বাইরের শকে খুব বেশি ভঙ্গুর একটা অবস্থা থাকে হ্যাঁ মাত্র দুটো জিনিস আমাদের আছে রেমিটেন্স আর পোশাক এক্সপোর্ট পোশাক খাত তো ওখানে যদি কোনো শক আসে তাহলে তো আমাদের প্রবলেম হবেই প্লাস এই যে হঠাৎ করে ডলারটা বেড়ে গিয়ে ইম্পোর্টটা বেড়ে গেল ইম্পোর্টের টোটাল ভলিউম এটা তো মানে হঠাৎ করেই হয়েছে তাই না সো এইটা আমার মনে হয় যে এখানে তেমন কিছু করার ছিল না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এখানে যেটা করছে গভর্নমেন্ট ঠিক আছে আরেকটু শক্তভাবে করলে হয়তো ভালো হবে আমার কাছে মনে হয় কিন্তু জেনারেলি আপনার আমাদের দেশে যে ক্ষতি হয়েছে যে আমাদের যে ওভারঅল যে প্রজেক্ট ব্যবস্থা বা এগুলি এগুলির মধ্যে আপনার সবাই জানে যে এটা অনেক অভিযোগ আছে দুর্নীতির অ্যান্ড অল দিস থিংস এই লিকেজগুলি আমার মনে হয় আমাদেরকে আরও বেশি ক্ষতি করেছে লিকেজগুলি যদি না হতো অথবা একটা পরিমিত পরিমাণ থাকতো তাহলে আমার মনে হয় এই चेस्टा कर নামায় রাখতে আমাদের এক্সপোর্টটা আবার ভালো হয় কিংবা আমাদের রেমিটেন্স বেড়ে যায় তাহলে তো এই সাময়িক প্রবলেমটা আবার সলভ হয়ে যাবে রিভার্স করবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ডলারটা অনেক স্ট্রং যাচ্ছে এই মুহূর্তে বিকজ অফ ইউ এস ইনফ্লেশন হ্যাঁ ওইটাও কিন্তু সাবসাইড করে যাবে নেক্সট বছর ওভারঅল কিন্তু আপনি অনেক কারণে কিন্তু আবার এটা রিভার্স করতে পারে জিনিসটা অ্যান্ড আই হোপ আলসো যে করবে করবে কিন্তু আমাদের যে ইন্টারনাল প্রবলেমগুলি ওগুলি তো আমাদেরকে সলভ করতে হবে রিগার্ডলেস যে যে ডলার অবস্থা যাই থাকুক যাই থাকুক এক্স্যাক্টলি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কীরকম মনে হয় মানে ধরেন একটা গভর্নমেন্ট অনেক বছর ধরে আছে টু থাউজেন্ড ফোরটিনে একটা ইলেকশন হলো আনকন্টেস্টেড বেশিরভাগই কোনো ধরনের নির্বাচন ছাড়া জিতে এসেছে এইটেনের ইলেকশন নিয়ে তো অনেক বিশ্ব মিডিয়াতে অনেক প্রশ্ন এসেছে আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন আর সামনে আর একটা ইলেকশন আসছে যার আগে ইদানিং মনে হচ্ছে রাজনীতির মাঠটা খুব উত্তপ্ত তো নাগরিক হিসাবে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ভোগেন নাকি মাঝে মধ্যে বা পলিটিক্স কেমন দেখেছেন ওভার দি ইয়ার্স চেঞ্জেসটা এটা আসলে মানে আমার পক্ষে ইয়ে করাটা মুশকিল কারণ আমি নিশ্চয়ই চাইব যে সুন্দর সুষ্ঠু আবার নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক এবং এটা সবারই সবারই কাম্য তবে বাংলাদেশের সব কিছু তো ইউ নো দেয়ার লট 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 অফ কমপ্লেন্টস অনেক কিছু ঠিকমতো হয় না তবে আশা করবো যে আগে আগের চেয়ে আমরা কমপ্লেন কম থাক 
একটা ভালো নির্বাচন হোক এবং যে যোগ্য দল যোগ্য প্রার্থী ইকোনমির মতন পলিটিক্স নিয়েও কি আশাবাদী তার মানে ইকোনমিতে ইকোনমির ক্ষেত্রে যেরকম আপনি হোপফুল পলিটিক্স এর ক্ষেত্রেও কি তেমনটাই अवदाना <laughs> এমনিতে চেঞ্জেসটা কেমন দেখেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে পলিটিক্যাল পার্টিগুলিও একটু বেশি অসহিষ্ণু হয়ে যাচ্ছে ইদানিং যেটা হয়তো আগে ছিল না এমন কি মনে হয়েছে পলিটিক্যাল পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি কাজ করবে সো আই ডোন্ট থিংক ইটস এনিথিং আনইউশুয়াল আচ্ছা আমার কাছে আমার কাছে যেটা মনে হয় আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় যে এখানে অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু অনেক ভালো কাজ হয়েছে एवरीथिंग মানে যেটা আমরা আগে খেয়াল করিনি এই गवर्नमेंट মেবি লং টার্ম থাকার জন্য কিন্তু অনেক ভালো কাজ হয়েছে ইকোনমির একটা স্টেবিলিটি আছে আমি মনে করি যে ওই मानुष्ट भावते <laughs> मना शेखान मैं पचंद कबितर बहुत सुरगुली सुनी खराब मुश्किल <laughs> 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 
আপনি যতটুকু বা আপনার কোনো প্রিয় যদি কোনো কবিতা থাকে সেটাও যদি শোনাতেন আচ্ছা একটা আমার একটা কবিতা আছে সেটা হলো এটা হলো দ্বিতীয় ট্রয় এটা কবিতাটার নাম আচ্ছা প্রেমের কবিতা কি ছোট এটা পড়তে পারি আমি দু কয়েক লাইন খুব ছোট কবিতা পুরোটা পড়তে পারি যদি বলো তুমি আমার খোপায় গুজে দেব এক গুছো বনফুল নাম না জানা কপালে এঁকে দেব কালো টিপ বিম্বিসার অশোকে ধূসর জগৎ থেকে আনা হরিৎ মুক্ত কিংবা গাঙ্গচিলের কান্না যদি চাও সাগরের বুক চিড়ে এনে দেব তাও কিন্তু তুমি অন্য কারো এ কথা বলো না তাহলে সমগ্র অস্তিত্ব কিং কর্তব্য বিমূর পরে রবে জানি তোমার জন্য পড়াতে দ্বিতীয় ট্রয়নগরী বলো কোথায় পাবো আমি অসাধারণ আপনার এত সুন্দর একটা প্রেমের কবিতা বিয়ে কি প্রেম করে করেছিলেন নাকি ছিল না মানুষের মধ্যে তো রোমান্টিসিজম থাকেই তো আমি এই এই কবিতার বইটা বের করেছিলাম দুই হাজার নয়ে ওটা ছদ্ম নামে আচ্ছা কি ছদ্ম নাম দিয়েছিলেন ছদ্ম নামটা ছিল জেইন দেশরাম কারণ এটা আমি নিয়াজ মোর্শেদের নাম দেখলে সবভাবে দাবা খেলে সো যেই মতো আমি কবিতা লিখবো আমার ভুল ধরা শুরু করবে যে উনি তো নিশ্চয়ই দাবা খেলে অত ভালো কবিতা লিখবে না সো আমি একটু ভুলটা ধরতে পারি না দেখি সো এই আমি নামটাকে উল্টিয়ে দিয়েছিলাম উল্টিকে উল্টিয়ে নিয়াজ মোর্শেদ আমি ইংলিশে উল্টান তাহলে হচ্ছে এমনিতে খাওয়া দাওয়া মানে কোন ধরনের খাওয়া দাওয়া পছন্দ না আমি সব ধরনের খাওয়া দাওয়া পছন্দ করি বিশেষ করে রিচ ফুড খুব পছন্দ করি তাই তো বাট এখন তো আর ওই বয়স নাই সো আমাকে এখনও তো আপনাকে তরুণী মনে হয় সেটা মনে হয় বাট ইজ অন দ্য সেম কারণ এই যে আপনি এখন কালো চুল দেখছেন এটা তো ভিতর তো কালো নাই এটা তো রং করা সো অবভিয়াসলি ইটস নট দ্য সেম জনাব নিয়াজ বোর্ষেদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য আপনার জীবন সম্পর্কে জানাবার জন্য এবং আমরা প্রত্যাশা করব যে বাংলাদেশের দাবা খেলা যা আপনারা শুরু করেছিলেন একটা আলোর মানে আপনাদের হাত ধরে যেন অনেক দূর চলে যায় দেশ যেন আবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে উঠতে পারে এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করতে যাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক এরই সাথে শেষ করছে আজকের মুক্তমঞ্চ অনুষ্ঠানটি যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি